Comme un japonais, hein, c'est pareil. Un japonais, il va faire... Euh, euh, tous les mecs qui se font des dojap et des machins, euh, 80% c'est religieux, mais ils s'en ils rendent peut-être pas forcément compte. Hein. Ben, moi, je fais du religieux, pareil. Hein. Et un japonais qui fait que du japonais, ce qui est euh, le cas de 80% des japs, hein, et 100% des polynésiens, font du polynésien, je connais pas un polynésien qui fait du old school, moi, j'en connais pas. Et ben, moi, je suis, euh, voilà... Un... Un Français euh, qui fait des, des, des vitraux. Voilà. Je prends ce qui, ce qui vient de ma culture. C'est de l'héritage et c'est ce, me... ce qui me correspond le mieux parce que j'ai grandi là-dedans. Que... Enfin, j'ai pas grandi du tout dans un côté de, du côté religieux. Mais mes parents étaient athées. On m'a jamais foutu les pieds à l'église, moi, quand j'étais bon. Hein. Mais, euh... mais par contre, ça me parle, forcément. Hein. Moi, un petit village, un petit village français, c'est un petit village avec son église. C'est comme si j'allais au Japon et que d'un seul coup. Au Japon, on me serve que de la choucroute et qu'on vire les temples et que ça me fait chier, quoi. Moi, je vais au Japon parce que j'ai envie de voir les Japonais et la façon dont ils vivent. Après, je suis pas du tout... Euh, euh, C'est pas obsessionnel, quoi, tu vois. Je, je... Moi, il y a beaucoup de choses dans la religion qui, 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 me, qui me plaisent pas du tout, mais pas du tout, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un... Euh, je suis pas bigot, je suis pas... Enfin, ma, ma vie, d'ailleurs, n'est euh, pas un exemple de ce côté-là, quoi. Mais voilà, C'est compatible aimer quelque chose et pas forcément... Euh... Enfin, je sais pas, moi, il y, y, y a des choses que j'aime dans l'art qui me, qui me touchent et euh, culturellement, c'est pas mon truc. Mais le fait que je fasse du vitrail et du religieux, que je me sois là-dedans, c'est parce que oui, j'ai un, un respect profond pour ça. Après, y a les, les gens, maintenant, euh, vont facilement à l'insulte ou... À... C'est épidermique, tu leur dis religion, tout de suite, ah, religion, c'est de la merde. Et quand j'ai commencé à faire mes dos vitraux, quand, enfin, quand ils sont sortis, j'ai eu beaucoup aussi de gens qui m'ont insulté, quoi, tu vois. Ok, pas de problème. Si tu, si tu, euh, ça prouve à quel point, tu vois, ils sont, ils sont abrutis. Donc, euh, au contraire, j'ai laissé tous les, pratiquement tous les commentaires hein, comme ça. Et t'as vu des, des sites internet où t'avais euh, 1000 commentaires sur, sur, sur des photos. Et forcément, là-dedans, t'as euh, 5% d'abrutis qui... Euh, et qui vont liker, euh, qui vont trouver fabuleux un, un dos asiatique avec, euh, avec une divinité asiatique et tout. Mais mon, mon pauvre gars, c'est exactement la même chose que je fais, moi. Il faut qu'il y ait du mouvement euh, dans, dans tout ça, tu vois. Si, euh, si le but, c'est simplement de prendre, prendre quelque chose déjà existant et, euh, et le refaire, bah, je vais faire du réaliste. Voilà, tu m'apportera des photos. On me dira, voilà, je veux un tel acteur, et puis euh, je ferai tel acteur. Je dis pas que c'est pas c'est pas technique, hein, c'est très technique aussi, mais, mais après, à part l'intérêt que ce soit le plus réaliste possible, je trouve que maintenant, il y a tellement d'artistes fabuleux hein, qui font des, justement des pièces, euh, des pièces hyper réalistes, hein, qui sont même pratiquement plus belles que l'original. Hein. Si je devais me lancer là-dedans, je pense que je souffrirais. Donc que je recommence à zéro. Et si tu vois un portrait réaliste, à part pour euh, 4 ou 5 tatoueurs dans le monde, je pense que aurais, on aurait quand même, même en s'y connaissant bien, on aurait du mal à reconnaître de, qui, de quelle main ça a été fait. Mais t'en as qui ont quand même une touche, tu sais, qui utilisent toujours les mêmes codes de couleurs, toujours les mêmes éclairages, un peu... Euh, un petit peu spéciaux, tu sais. On peut les reconnaître de temps en temps, mais encore, ils sont tellement copiés aussi que... à la fin... Euh, 
sais plus qui fait quoi, tu vois. Dans les pays de l'Est, euh, c'est euh, assez euh, exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Quoi. Après, en France, euh, on le réalise, on a, on a Théo, qui vient des pays de l'Est, qui s'est installé en France. On a Julien Tibert, qui, euh, qui va super bien aussi. Hein. On... Et puis on a aussi, euh... on a aussi Tintin qui, euh... qui a ouvert la voie il y a, il y a 20 ans. Euh... Parce que ça, on a tendance à l'oublier, mais euh... ou, à, ou à pas le savoir d'ailleurs. <rire> c'est même presque ça d'ailleurs. Maintenant, on a tendance à pas le savoir. C'est presque plus grave que c'est Tintin qui a lancé ce, ce style réaliste de portrait. Voilà. Et en France, on a, euh... on a Manu de Chalon. Et euh, qui est, euh, pour moi, je trouve, en tous les cas, en portrait noir et blanc, euh, ce, qui se fait de mieux, euh, ce qui se fait de mieux sur le globe. Hey, hey, little girl, say hey, you will. Let me take you for a ride in my automobile to a land unknown in the world that still. Jump off Babylon, keep close to your man. If the wind begins to blow, take my hand. Gone to be leaving Thailand. Over yonder, don't you want to go where the milk and honey flow? I am sliding rainbow. Jump off Babylon, keep close to your man. When the rain begins to fall, take my hand. Got to be leaving. J'ai décidé de devenir un tatoueur, je pense, le jeu... la première fois de ma vie où j'ai été mis en contact avec un tatoueur. Et euh, j'ai été renvoyé de l'école à 15 ans, puis on n'a pas retrouvé d'école pour moi, et du coup, je me suis mis à bosser dans... J'ai fait un CAP de photographe. Et à 16 ans, j'ai fait un reportage sur Marcel, à Paris. Parce que j'avais déjà plein de potes qui se faisaient tatouer chez lui. Je connais... Pour ainsi j'allais dire peu de monde, mais même je connais même personne qui n'ait euh, qui pas aimé cet homme-là. Parce que c'était un, un vrai personnage pour le coup. Et, euh, et quand je suis, je suis rentré dans son salon, euh, qui était un, petit, un tout petit salon de tatouage, rue Le Gendre à Paris, je suis rentré, j'étais apprenti photographe. Et bien sûr, il m'a viré euh, un grand coup de pompe dans le cul. Euh, je vivais chez mon père et mon père a pris le, le truc euh, super bien. Il m'a dit euh, Tu vas être tatoueur, bon, t'es sûr et tout. Je fais, oui, bon. Tatoueur, c'était euh, comme si tu disais euh, Je veux, je veux m'acheter un ours et puis je veux faire euh, les marchés avec mon ours, quoi, tu vois. Et puis, oui, effectivement, il m'a forcé à m'inscrire à l'Académie des peintres de l'Abbaye, à Poissy. Euh, la première bonne chose que, que ça a eu pour moi comme conséquence, la première bonne conséquence, c'est de me sortir de la rue déjà. De me trouver une espèce d'hygiène, un petit peu de vie, tu sais, euh, avec un sens artistique un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, taillé euh, sur mesure. J'étais pas un marginal parce que j'avais les pieds sur terre quand même quand j'étais jeune, mais, euh, mais quand t'es jeune, des fois c'est un peu compliqué. T'as des jeunesses qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. C'est vrai que euh, moi, dans le système où j'étais, c'était, euh, pas, tout était pas gagné, quoi. C'était le premier stand, ça, où j'étais là, pendant, euh, pendant quelques années, ouais. Et après, j'étais là, dans celui-là, et dans celui-là, il y avait un étage, là. 
Là, il y avait une fenêtre, je me mettais à la fenêtre, en fait, moi, je tatouais là-haut, et puis euh, je regardais passer les gens, là, euh, tranquillement. Euh. Voilà, 8 ans ici, 8, 9 ans. Je vais juste regarder s'il n'y a pas... Euh... Ouais. Ok, ça marche ma gueule. Et ciao. C'est vous qui l'avez ouais, 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 ouais. Et, et tu l'as vu avec Laurent Tu l'as vu avec Laurent Tu l'as vu avec Laurent Tu l'as vu avec Comment dire euh... bah, Non, mais sinon, vous auriez fait des. Oh. À demain Ça marche. Moi, j'ai travaillé en shop pendant, pendant deux ou trois ans, deux ans, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, il y a Pierre-Jean, qui était au plus de Clignancourt. Et lui, il avait encore un autre stand avant, donc il était arrivé euh, longtemps avant, déjà. Et moi, j'avais 21 ans, et je me suis dit, est-ce que tu seras capable de tenir euh, un stand aux puces, quoi Les puces. Marché Malik, 1995. L'époque des pits et des, euh, des bandes euh, qui s'affrontaient dans, dans le Malik, quoi. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, après tout, ce sera une, ce sera une expérience. Soit t'en ressors plus fort, soit euh, soit t'en ressors pas. Je faisais 55 kg. J'avais des épaules de serpent, des jambes de flamme en rose. La banane, tu vois, genre c'était... Alors je suis arrivé là-bas et euh, j'ai été pris euh, en main par euh, quelqu'un qui, euh, qui est devenu un ami qui s'appelle euh, s'appelle Jean-Claude. Un, euh, un vrai bonhomme à l'ancienne et qui m'a un petit peu euh, pris sous son aile. Et après, j'ai eu des, des amis comme, comme Joël qui sont devenus des... qui sont passés de clients, euh, clients à amis, quoi. À des amis de... Bah, maintenant de 20 ans. Et ça, ça n'a pas de prix parce que... C'est des gens qui, qui, qui agissent avec un vrai code, hein, tu sais. On parle tout le temps de code dans notre métier, tu sais, le code, le machin. On dit souvent à l'ancienne, à l'ancienne. Et puis, euh, c'est un peu... Euh, tout ça, c'est un peu du cinéma. Mais, mais je peux dire qu'eux, ils sont vraiment à l'ancienne. Et il euh, n'y en avait pas des masses, même au plus de Clignancourt. Quand il fallait prendre un stand, il bah, fallait qu'on te prête de l'argent. Tout du moins, il fallait que tu en aies. Et, euh, et à part aller se retourner vers, vers la mafia locale pour se faire prêter de l'argent, tu vois. Donc, il y a des amis comme ça, euh, des fois, euh, qui sont devenus amis comme ça, qui, qui m'ont fait confiance, qui, qui m'ont aidé. Qui, euh... Et donc, j'ai pu prendre un jour un stand un peu plus grand, avec un étage. Et puis après, euh, tu vois, j'ai pu, euh, comme ça, euh, m'en sortir, quoi. J'aurais jamais progressé au plus. Je serais resté euh, le, tatoueur, euh, le tatoueur que j'étais, tu sais, un tatoueur, euh, tout ce qu'il y a de médiocre. Euh. J'étais un peu comme Bugs, euh, qui, était, euh, qui, qui, qui était au marché au plus aussi, euh, en Angleterre, à Londres, tu vois. Sauf que lui, il avait un nom, c'était déjà un mec super réputé, tu vois, alors que moi, j'aurais jamais pu avoir ce parcours-là au plus de Clignancourt, quoi.
sais pas comment on pourrait appeler ce, ce, ce lieu-là. Euh, mais c'est vrai que c'est un lieu qui est, qui est magique. Forcément, quand je me retrouve dans des endroits comme ça, euh, la première fois que je suis arrivé là-dedans, j'ai halluciné totalement parce que tu avais... Euh, tu demandes n'importe quel ouvrage, n'importe quel mec, même si c'est un mec de, 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 en 1860 qui a écrit un livre dans sa vie, tu poses la question... Euh, tu poses la question au proprio et il va te lâcher, il va te le chercher au fin fond d'un truc s'il l'a et c'est même pas classé par ordre alphabétique là-dedans, il y a des millions de livres et lui, il les connaît ses livres, voilà. Et donc j'aime bien ces endroits où tu as des gens qui sont passionnés comme ça, comme il y a des endroits au plus avec des gens qui sont des fous de cartes postales ou des fous de machin, un truc, mais qui connaissent leur sujet, tu vois. C'est comme quand je vais dans les archives et que, que j'ai accès à, des, à, des, à des, des livres enluminés ou des choses comme ça du, euh, du 14e siècle ou du, du, même avant. J'ai eu dans les mains des, des rouleaux euh, tout enluminés avec des, avec des sceaux du roi euh, comme ça. Tu étais là, tu hallucines. Quoi. Et, euh, et cette bibliothèque opus, ouais, elle, est, elle, elle est super parce que euh, tu as, as tout en fait. Pour, 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 en as pour tous les goûts. Et, euh, voilà, j'aime bien m'y promener, comme, comme j'aime bien les livres. Mémoire des intrigues de la cour de Rome, 1877. Là, on est dans les, dans les petits potins de, de la cour de Rome. C'est le, le closer du, de 1677. Avec ses, euh, avec ses couvertures, il y avait une tannerie en France qui tannait de la peau humaine. Et tu as des ouvrages euh, en peau humaine comme ça, mais il faut en trouver, c'est rarissime. C'est rarissime. Il y avait des fois des marque-pages en peau humaine, tatouées, des fois. Et euh, j'y allais tous les week-ends là-bas pour euh, boire un café, euh, regarder un petit peu ce qu'il y avait, potasser les, les, des journaux de l'époque, euh, voilà, puis j'ai trouvé, euh, trouvé plein de choses. Je pense que, je pense que les, enfin, moi j'ai réfléchi comme ça, je ne sais pas si les tatoueurs, certains tatoueurs devraient faire comme ça, mais il y a un moment dans ma carrière où, euh, où tu stagnes hein, dans ta carrière, où tu euh, euh, arrives à, à avoir une notoriété euh, nationale, mais quand tu veux évoluer un petit peu et aller, et aller sur l'international, il y a un moment où euh, il faut que tu repenses ta façon de travailler et que tu fasses quelque chose qui soit qui marque les esprits, soit, euh, soit d'un seul coup il faut que tu aies une vision un peu peu plus balèze de ce que tu de ce que tu peux faire quoi en fait le triptyque il, ça a été euh, je pense que j'étais euh, dans ma carrière euh, c'était le moment le moment de le faire je pense que si je l'avais fait plus tôt je me, je me, je me serais vautré je pense parce que c'était c'était beaucoup de travail quand même là c'est vraiment parce que là euh, techniquement j'étais au point je savais que je pouvais le faire et faire euh, un triptyque en fait c'est euh, ça a été une façon pour moi de, de montrer d'abord de quoi j'étais capable. Sur une pièce qui fait euh, trois doses, ce que ça peut représenter en largeur, mais tu as, as au moins ça, donc tu as un mètre vingt, tu vois, un mètre trente sur, sur la même chose. Euh, sur un an, un an et demi de travail, euh, à 60 heures par dos à peu près. Donc bon, voilà, euh, commencer en même temps, fini la même semaine, pour que ça puisse sortir la même semaine, tu vois. Et ça a été un travail... Euh, hyper réfléchi et je savais que je faisais ça pour... Euh, je savais pourquoi je le faisais. Il y avait un sens à tout ça. Je n'ai pas pris trois rendez-vous comme ça. Non, j'ai appelé les gens, j'ai proposé euh, aux gens de le faire. C'est moi qui ai proposé. En fait, ça a, ça a germé, tu sais, je, je me suis dit qu qu'est-ce qu que je pourrais faire pour que d'un seul coup, euh, je prenne un virage dans ma vie, tu vois. Je commençais à faire des pièces hyper intéressantes, mais c'est... Euh, mais je m'en serais lassé de ça. Parce qu'il y a un moment, euh, ça aurait été limité. Ça, ça, ça se serait limité à la France. Quand les trois dos sont sortis, euh, euh, vraiment, ça, ça a mis entre le temps que je les fasse, donc un an, un an et demi, et il a fallu encore peut-être euh, un an pour que vraiment, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, euh, ça, ça se mette à, à sortir partout, partout. C'est quand je suis rentré du Japon, de mon premier voyage au Japon, que d'un seul coup, c'est... 
Et que là, mes clients euh, sont arrivés de partout. Bah, oui, c'est une église qui me parle, enfin, c'est une, une collégiale qui me parle. Voilà, il y a des endroits comme ça, je pense qu'il y a des endroits pour tout le monde comme ça. Et la collégiale de Poissy, parce que c'est là que je suis né, à Poissy, et que c'est là que qu'on a enterré des gens de ma famille et que ma grand-mère euh, venait prier, que euh, voilà, que... Là, je, je suis plus à la maison, quoi, tu vois. Après, je suis pas... Euh, euh, je, je voudrais pas qu'on qu pense que non plus euh, je passe ma vie dans les églises, hein, tu vois. Et là, quand je suis allé euh, à Poissy, il euh, y a une statue de Saint-Louis qui, euh, qui a été dégradée. Là. Enfin, elle n'a pas été dégradée, elle a été complètement euh, défoncée d'ailleurs. Et euh, donc je suis allé pour essayer de récupérer au moins les morceaux qui traînaient et tout ça. Et je suis allé à la sacristie. Et à la sacristie, je suis tombé sur euh, des petites vieilles, hein, tu sais, qui sont là. Alors, c'est pas des, des grenouilles de bénitier, hein, c'est des, des, des nénettes qui sont un petit peu plus euh, sympas que ça, tu vois. On a, on a échangé, je leur ai montré mon taf et tout, et elles ont été euh, super cool, quoi. Elles viennent à la boutique. <rire> Et si ça peut faire école, et si ça peut, euh, effectivement, je sais pas, euh, après des gens passionnés d'histoire, j'en connais pas non plus euh, des, 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 des tonnes. Hein. Mais quand je retourne dans, dans ma cité, euh, c'est pareil, hein, je me sens chez moi. Euh... L'autre fois, je suis passé devant ma cité, là où j'ai grandi, et ils sont en train de tout refaire devant, à l'endroit où je jouais quand j'étais môme. Ils étaient en train de creuser, ils avaient foutu des gros paquets de terre comme ça. Et j'étais avec Véro de Tatoumania, euh, et euh, je lui dis, attends Véro, faut que, faut que j'aille chercher un truc là. Alors, je m'arrête, hein, je sors un un bocal comme ça, et je suis allé chercher de la terre. <rire> de là où j'étais quand j'étais petit, elle m'a regardé, elle m'a fait « Mais qu'est-ce que tu fais donc, là ?» Je fais bah, « Je rien, je prends de la terre. » Tu peux pas comprendre, c'est un mec qui sont un peu fétichistes des, des objets, des machins. Historiquement, c'est un endroit important comme plein d'endroits importants dans Paris qui vont, euh, qui vont me parler parce que ça va... parce que j'aurais lu tout un tas de choses. Euh, voilà, puis Notre-Dame, ça reste un monument complètement euh, à part de, 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 de tout le reste euh, que tu peux avoir à Paris, quoi. Parce que j'ai fait le tour, que j'ai euh, eu la, 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 la possibilité d'aller dans les combles, de, de, de me promener sur les toits, de... Donc c'est pour ça que c'est un endroit qui est particulier. Bon, quand, je, quand je suis rentré dans cette, dans cette charpente, là, Notre-Dame, dans les, dans les toits de Notre-Dame, mon premier réflexe a été de dire « putain, mais c'est une forêt ici ». Et, et, euh, et le conservateur de, de Notre-Dame qui était là, il a dit bah, « on appelle ça la forêt justement, parce qu'il y a eu 1700 chaînes » de la forêt de Vincennes qui aurait été coupée il y a 850 ans pour, pour faire cette toiture là, qui est restée, euh, qui est restée en, en l'état depuis tout ce temps et qui est euh, presque en danger maintenant parce que maintenant tu as des câbles électriques qui passent. Euh, et tu as toute la toiture en bas, tu vois des espèces, tous les dômes, tu vois. En fait, c'était grandes allées d'arbres comme ça avec des, des, des symboles franc-maçons, des symboles de compagnonnage sur les sur les bois et tout, c'est complètement impressionnant. Quoi.
Après, je suis content quand on va à Notre-Dame et que je vois le curé. Euh, c'est pas, pas un curé, c'est un sacristain, d'ailleurs. Quand je vois le sacristain, je lui montre les pièces, ça les étonne, on peut discuter de plein de choses, et ils sont pas choqués. Ça, c'est un triptyque que j'ai fait, donc là, il y a... Euh... Là, il y a au moins 300 heures de, de travail, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est magnifique, les couleurs, tout, super. Ouais. Le détail. Bon, il faut des rendez-vous tous les temps, ça, ça veut dire. Il faut au moins deux jours par mois sur un an, un an et demi, quoi. Mm -hmm. C'est euh, un travail euh, au long cours, quoi. Ouais. Les gens, quand ils viennent de loin, il euh, y a des pays où il n'y a pas du tout de, de, de vitraux, comme le, le Japon et tout ça. Quand c'est des, des gens qui viennent d'Asie, qui ne sont pas du tout habitués, je, leur, je les préviens bien à l'avance, parce que sinon, euh, on ne connaissait pas ça dans le tatouage. Moi, ça fait 20 ans que je suis tatoueur, 22 ans que je suis tatoueur, et ça n'existait pas le vitrail dans le tatouage. On n'avait pas encore incorporé ça, quoi. J'ai eu l'idée de faire ça, j'ai eu l'idée de faire ça il y a deux ans et, euh, oui. et maintenant ça y est, ça commence à être copié partout. Euh. Oui. Donc euh, non non, puis c'est fait, c'est fait vraiment, c'est euh, graphiquement c'est fait pour quoi. Enfin, euh... Mais est-ce que ces, ces personnes sont, ce sont des personnes qui, qui qui ont la foi Voilà exactement. Pas toujours. Ça, déjà, voilà, pas ça toujours. Moi je me permets pas de fantaisie quand c'est. Euh... Par exemple, je ne vais pas représenter le Christ de façon caricaturale, vous voyez ce que je veux dire Je les préviens à l'avance, mais ils ne le font pas. On m'a demandé une fois quelque chose qui n'était pas irrespectueux en soi, mais qui n'était pas non plus tellement dans les codes. Quoi. Donc j'ai dit non, mais sinon, il y a des gens qui vont par exemple avoir une grand-mère qui s'appelle Bernadette, ils vont, ils vont faire Sainte Bernadette, et puis euh, où, euh, voilà, donc je vais, mettre, où je vais mettre un vitrail avec les, les attributs, ou le, si par exemple Sainte Bernadette, c'est la sainte patronne, je ne sais pas, de quelque chose, eh bien, je vais leur mettre ça dans les mains, quelque chose comme ça. Des fois, c'est juste pour ça, en fait. Ils vont juste faire un tatouage pour se rappeler un être cher, cher. quelque chose comme ça. Et après, j'ai aussi beaucoup de gens qui, sont, qui ont la foi, de plus en plus des jeunes, d'ailleurs, bizarrement. Et euh, voilà. Et, euh, et qui viennent, et moi, tous mes clients viennent pour des vitraux maintenant. Quoi. Moi, j'ai collectionné à 5 ans ma première collection, c'était une collection de pierres. Je l'ai commencé à 5 ans, je l'ai arrêté à 7 ans, et je l'ai encore. J'ai encore mon sac avec toutes mes pierres. J'ai toujours collectionné, en fait. Je pense que tu as, as ça en toi, tout petit, déjà, la collection. Tu vis avec tes objets. Tu vis, moi, je vis, euh, quand je rentre le soir, mes objets ils sont là, tu vis autour de tes objets. Donc c'est super important, tes, tes ob mes objets ils vont me suivre toute ma vie. Je vais les voir jusqu'à mon dernier jour. À moins que ça brûle, hein, est, hein, tout est là. D'ailleurs, c'était. Euh, je crois que c'est Cocteau, on lui avait demandé si votre maison brûle, qu'est-ce que vous apporte, qu'est-ce que vous garderez Il a dit bah, le feu. C'est pas mal. Ça, ça, des fois, ça me terrifie. Tu as des gens, ils aiment bien avoir des apparts super épurés, euh, zéro objet. C'est juste une table là, un truc là. Alors que moi, j'ai besoin de plein de trucs autour parce que chaque objet, ça va me rappeler un, un moment de ma vie ou, ou, un, ou un ami, parce que c'est lui qui me l'a offert, parce que c'est lui qui me l'a peint. Et je vis autour de mes amis. Il y a des objets qui me portent de la chance parce que c'était des bons moments de la vie. C'est un petit peu emmerdant quand, quand tu es comme ça parce que forcément, il faut de la place. Mais je peux te garantir que chaque objet que j'ai chez moi, je me rappelle où je l'ai ramassé ou qui me l'a donné. Je me rappelle de tout. Mes collections après moi, franchement, elles n'auront pas d'intérêt puisque c'est mes collections. Je parle mes collections... Toutes mes collections confondues, au même endroit, à cet endroit-là, elles ont un sens parce que c'est les miennes, c'est ma vie. Après, mes collections, je les, je les donnerai peut-être avant, tu vois, je, je donnerai, je sais pas, s'il y a un musée du tatouage qui se monte un jour, à moins que ce soit moi qui le fasse, <rire> je plaisante. Et moi, comme on sait que je collectionne tout dans ma famille, à chaque fois qu'il y a un décès dans ma famille, on m'apporte les albums. On me dit, tiens, donc j'ai tout. Donc je suis un peu le gardien de, du temple. Dans ce coffre, il euh, y a mes collections. Et ce coffre, d'ailleurs, il a une histoire, c'est le coffre de mon grand-père quand il était prisonnier de guerre. C'est pour ça qu'il y a une quille de dessinée dessus. Hein. Et c'était sa valise, en fait. Et donc, je me passionne pour ça. Et euh, ça fait longtemps que, que je stocke. Que je stocke tout ce qui, tout ce qui a à voir, tout ce qui a trait avec le tatouage. Donc là, tu as un exemple, c'est euh, les voyages aériens d'un petit parisien à travers le monde. Euh, c'est marrant parce que c'était un, une revue qui sortait et, euh, et le héros s'appelait Tintin et il est en train de se faire tatouer. Euh, c'est marqué Tintin euh, aux mains de l'ennemi. Il est en train de se faire tatouer par, par des, euh, des becs à plateau quoi, en Afrique. C'est marqué Pan Tintin pense à s'évanouir de douleur. Hein, et il est là euh, en train de. Chuzumrov, c'est un collectionneur, euh, un grand collectionneur français euh, qui, euh, qui a collectionné beaucoup de choses sur les bourreaux, sur, euh, sur le tatouage. Et il a un livre. Euh, qui, euh, qui a été faite en... La couverture a été faite en peau humaine. 
Et c'est un tatouage très connu euh, où tu as le tatouage victime des cols bleus avec euh, le, le dragon qui, qui se bat contre un serpent. Mais son, quand il s'est fait guillotiner, il avait légué son corps à, à la cassagne et la cassagne a donc découpé son torse comme ça et on a fait un grand livre. Euh, et donc c'était l'assassin des Cully, condamné à mort en 32. Et, euh, et la cassagne l'a mis dans son livre et euh, c'est lui qui, qui a dû le prendre en photo certainement. Et il était d'accord pour donner son corps à, à la cassagne qui en a fait à peu près ce qu'il en a voulu parce qu'il en a fait un livre. Quoi, genre, hein. Donc sur la pochette du livre, tu as carrément les tétons du mec avec les poils de torse et tout, quoi, ça s'espèce, tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu ouvres ce livre, tu as, tu as toute euh, une page sur les techniques du tatouage donc, que le détenu avait écrit. Et euh, tu as cinq ou six tatouages pour découper euh, que, que la cassagne avait pris pour, pour euh, mettre en image un petit peu son livre. Et, euh, et ce livre était en vente euh, il y a un an. Il a été retiré de la vente parce que tu n'as pas le droit de vendre des... Euh, des, des, des choses qui ont appartenu à un humain, que ce soit de la peau, des os, ce que tu veux, quoi, t'as pas le droit de faire ce commerce-là. Et, euh, et puis voilà, on parlait de la cassagne, et ben la cassagne, il avait fait ce livre, euh, l'album du crocodile, tatouage du milieu, là. Et euh, donc c'est 1934, et c'est euh, c'est là que tu as toutes ces, toutes ces photos qu'on retrouve, hein. tu sais, ces beaux portraits de, 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 de détenus qui avaient été pris en photo par la cassagne. Hein. Justement, avec tous ces tatouages, avec des vieilles publicités, c'est assez, assez, assez marrant. La Cassagne avait fait ça parce qu'il avait fait beaucoup, beaucoup de, de recherches sur... Vu que c'est un des inventeurs de la criminologie, tu sais, il voulait justement un petit peu prévenir qui allait être délinquant et qui... qui alors, c'était sur la, la, la taille de la tête, la taille de la mâchoire, le nombre de tatouages, enfin, c'était un peu des... C'était le balbutiement, quoi, tu vois. Déconseillons ce funeste et imbécile amusement. Tu vois déjà, si lui dans l'Antiquité ses adeptes et ses artistes, rappelons aussi que chez bien des peuples de ce temps, il fut la marque déshonorante qu'on infligeait aux prisonniers, ta, ta, ta. Des névrosés d'Angleterre et d'Amérique ont essayé de mettre à la mode dernière cette barbare peinture sur la peau. Quelques-uns se firent même graver follement sur le corps des tatouages merveilleux. Tu vois, c'était un langage... Des malfaiteurs se font tatouer par vanité, par bravade. Une autobiographie illustrée assez sotte au demeurant car elle est le stigmate infaillible qui sert à établir leur identité et à les faire connaître. Donc c'était vraiment quelque chose de primitif, quoi. on ne comprenait pas. Euh... Ce livre-là, qui s'appelle Le tatouage du milieu, donc je l'ai en, en plein d'exemplaires aussi, ce livre-là, et les tatouages du milieu, c'était Jacques Delarue et Robert Giraud, euh, avec des photos de, de Douano, donc tu vois, c'est pas rien, et des photos que tu retrouves dans le, dans, euh, le tatouage du milieu, en fait. Et en fait, ça, c'est les tatouages du milieu, donc des années 1950 ou 51, quelque chose comme ça, édition La Roulotte. Et là, tu as Tatouage du Milieu, 1934, donc de la Cassagne. Tu vois donc ils avaient repris les photos que tu as dans ce livre, avec d'autres photos euh, qu'ils avaient rajoutées. J'étais euh, allé le voir, parce qu'il habite à côté. Et donc j'avais expliqué que euh, son livre était, euh, était au musée d'Yokohama, et lui, pour lui, le tatouage, c'était quelque chose de, qui avait traversé sa vie euh, un an, quoi, tu vois il est surtout connu pour avoir fait un livre sur, sur les bourreaux et un livre sur, euh, sur De Gaulle et l'OAS, il me semble. Ce que tu peux retrouver dans, 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 dans La Cassagne, les albums du crocodile, et quand, tu, quand tu vois des, des, des mecs comme ça, pour moi, ça fait sens, tu vois. C'est pour ça que je, dans mes tatouages, souvent, je prends le visage en photo. Finalement, le visage du type, c'est aussi important que, 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 que le tatouage, quoi. Si t'enlever les visages, ça servira à quoi ça servirait à rien parce que il y, y a des visages qui sont tellement euh, en souffrance ou euh, tu vois qu'ils qu naissent un vengeur à ma mort. Si tu enlèves le visage du mec, ou tu as aussi celui qui est super connu, mauvaise tête mais bon cœur. Imagine cette photo sans la tête de ce type-là. Ça n'aurait pas l'impact. Il a vraiment une tête de souteneur lui. Mais ça, ça faisait partie du décorum quand tu étais là-dedans. Tu vois, c'était. Euh, tu, 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 tu avais des codes, tu avais des choses qui revenaient. Alors, c'était pas aussi codifié que, que ce que tu peux trouver en Russie ou ce que tu peux trouver euh, euh, dans certaines cultures. C'était pas codifié à ce point-là, quand même. Faut pas exagérer. Mais par contre, tu avais quand même des tatouages qui étaient... Euh, comme c'était souvent les Baddaf, euh, tu avais quand même des tatouages qui, qui reflétaient beaucoup l'Afrique du Nord, quand même, ce que tu retrouves beaucoup. Ou euh, des gens qui étaient euh, vraiment euh, les pas de chance, euh, enfants du malheur, hein, tout ça. Mais euh, donc il y avait des codes quand même, tu retrouvais des choses. Mais ça avait un sens, forcément, ça avait plus de sens qu'une salamande sur, euh, sur l'homoplate, tu vois. Machin. Maintenant, les détenus dans les prisons, ils ont des machines, des vraies machines à tatouer. 
qui se commandent sur eBay, ils s'emmerdent pas, hein, ils vont sur Internet, ils se commandent une machine, ils arrivent à la faire rentrer, ils se font des tatouages. Et comme Beers, qui était arrivé avec sa machine qu'il avait faite lui-même et qui était couvert de tatouages, et, et, bah, et, et il m'a ramené tous ses potes là, qui étaient, euh, qui étaient tous des, des anciens de, détenus de, de Saint-Quentin ou, euh, ou de Chico, bah, tous ces mecs-là euh, qui avaient des pathologies euh, où quand ils te parlaient, ils étaient, euh, ils étaient comme ça, ils regardaient, ils te parlent, ils peuvent pas te regarder parce qu'ils sont tout le temps en train de regarder derrière eux. Euh, parce que c'est des mecs qui ont, euh, qui ont, je sais pas, ils ont toujours eu l'impression que le danger venait de derrière en prison. Euh, et, euh, et moi, j'étais hyper impressionné par ces mecs-là. Je les voyais, ils tremblaient, ils étaient là. Euh, mais ils s'en rendaient même pas compte, quoi. Tu vois, leur vie, elle était, elle, elle était réglée comme ça. Et ça, c'est une petite boîte hein, que m'a donné un, un pote qui s'appelait Bia et qui, euh, qui était un mec euh, qui était à Los Angeles et qui avait été à la prison de Chico pendant des années. Et il était arrivé, moi, je tatouais dans un shop à à Ouidier, donc c'est une, une ville qui touche Los Angeles. Et il était arrivé euh, couvert de tatouages, c'était un mec assez balèze. Et ça a été fait avec cette machine-là. Et euh, donc il voulait se faire tatouer, il sortait de prison. Et enfin, il m'a parlé de sa machine, il m'a dit bah, « je te la ramènerai, je te la donnerai ma machine. » Je lui bah, Si tu me la donnes, moi je vais, je vais t'offrir un tatouage, c'est la moindre des choses. » Et donc euh, il s'est tatoué la moitié du corps et ses potes ont fait l'autre moitié du corps avec euh, cette petite machine-là. Là. Ça, c'est un moteur de Walkman, tu vois. C'est une prise jack que, que, que tu branches euh, un petit aim et puis, euh, puis ça tourne. Et puis, euh, et puis voilà, t'as une aiguille avec le crayon, quoi. Tu vois, ça devait être, euh, ça devait être à l'époque bourré de maladie, tu vois. <rire> à moins qu'il l'ait gardé que pour lui, quoi. Mais du coup, ça m'a fait super plaisir qu'il me la donne parce que c'est vraiment le genre de petit objet euh, qui a vachement de valeur, tu vois. Et Beer, il est décédé, euh, il est décédé pas longtemps après cette, euh, notre rencontre, quoi. Quel quelques mois après, je pense, ou peut-être un an après, tu vois, ça m'a fait beaucoup de peine. En fait, si, si je devais retatouer avec cette machine, là, il a mis deux petits points pour la middle bar. C'est une aiguille, et c'est ce que tu retrouves dans les années euh, 70, ce que faisait Jacques Rudy euh, à, à Los Angeles, quoi. C'est euh, des tatouages très très fins. Il avait, ce mec-là, il avait des visages de, de, de nénettes très très, très 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 fins, tu vois, avec des cheveux très fins, très très gris, euh, clairs, comme ça. Et c'est vraiment un style euh, euh, bien à eux, quoi, tu vois, hyper identifiable. Et, euh, et en plus, le fait que ce soit artisanal et qu'il soit tatoué lui-même, euh, forcément graphiquement, qu'il avait déjà cette culture-là, euh, c'était vachement authentique, les tatouages qu'il avait. Moi, je l'ai trouvé plus authentique qu un, qu un, que, que, je, que ce que je fais moi, par exemple. Ce tatouage-là, il, il a plus de sens, ça prend sens. Le tatouage reprend le, tout son sens, finalement, tu vois, dans ces entre quatre murs comme ça plus que dans un shop de tatou où tu as pris rendez-vous des mois à l'avance. Il y, y a des gens qui te font penser que tu es dans le faux. Ou quand tu reviens, tu te dis, mais c'est eux qui ont raison. Et ils se prennent vachement moins la tête que toi. Ils ont raison. Et ça, et ça, et ça pue le tatouage chez eux, quoi. Ils sont, mais ils baignent dedans. Euh, et c'est d'autant plus passionnant que tu peux parler avec n'importe qui dans n'importe quel métier. Si le mec est passionné, il en devient passionnant parce qu'il va te parler de son métier avec passion. Et eh bien, Cliff White, c'est ça. Oriyoshi, c'est ça. Shige, c'est ça. Quand j'ai passé une journée chez lui avec sa femme, sa fille, son machin, son truc, et qu'il a commencé à me dire que là, c'était l'os de son grand-père dans la boîte avec le machin et le truc, et que sa bibliothèque, elle est comme ça, et que c'est. Tu fais putain, mais. Euh, enfin, tu dis rien d'ailleurs. <rire> ok. Donc, euh, moi, je leur ai pas demandé euh, s'ils si, si, si avaient eu des questions existentielles, tu vois. Je ne vais pas leur demander ça. Mais euh, c'est pas savoir si tu te poses des questions, c'est savoir si tu te poses les bonnes. Parce que même eux, ils se posent des questions, à leur âge. Continue de se poser des questions. Toute ta vie, tu dois te poser des questions, je pense, j'imagine. Et je me suis euh, vite, vite rendu compte que, euh, finalement, euh, si je parle à un, à un vieux tatoueur, ou un tatoueur traditionnel, on va dire, on va parler la même langue, lui et moi. Je, je comprends tout à fait la démarche d'un tatoueur euh, qui, qui va faire du traditionnel, qu'il soit de n'importe quel pays. Euh, quand je vais en Thaïlande, que je vois des, des, des tatouages purement thaïlandais, ce qui devient rare en Thaïlande, hein, quand tu y vas, euh, si, si je leur montre mon mes, mes travaux, ils, vont, ils seront moins choqués, enfin, euh, pas, pas moins choqués, mais moins surpris qu'un euh, qu tatoueur occidental qui n'a pas l'habitude de ce truc-là. Parce que lui, il va comprendre, il va se dire, bah oui, c'est normal, s'il fait ça, c'est parce qu'il vient de là-bas. Je pense que notre... Enfin, euh, mon style à moi, va, vu que c'est du, du traditionnel, et que c'est de l'historique, et que c'est vraiment du traditionnel, je pense que n'importe quel mec dans le monde qui fait qui fait du traditionnel, de son pays, de sa culture, je pense qu'il me comprend. Et je pense qu'on parle la même langue. Parce que je trouve que c'est beau, finalement. C'est ça qui fait le monde, c'est la différence. Je travaille euh, depuis cinq ans, et ça fait deux ans et demi que je suis avec Mickaël. 
dans, dans sa boutique, quoi. Ouais, ouais, ça me plaît. Euh, bah, c'est euh, bah, l'ambiance, c'est vraiment euh, le boulot, la passion, quoi. C'est vraiment ce qu'anime euh, ce qu Michael et puis, euh, et puis sa, sa boutique, quoi. Ça change d'être avec, euh, avec Michael dans le sens où euh, il, a une vision, euh, il a une vision du tatou. Enfin, c'est euh, ouais, une passion dé débordante pour le tatou. Il a une vision euh, très, je veux dire, très classe quoi, du tatou euh, dans, dans ce qu'il fait. Et puis, euh, et puis euh, euh, quand il regarde les boulots d'autres tatoueurs, c'est euh, les, les, les axes de travail qu'il va, qu va, qu va regarder. Quoi. On en profite quand on travaille à ses côtés. Euh, ils l'ont fait partager, quoi. ils n'hésitent pas à donner des conseils. Euh, ça décomplexe quoi, à ce niveau-là. Euh, donc ça, c'est pour parler technique. Après, euh, euh, bah, c'est sa vision du tatou, comment il envisage euh, son travail sur, euh, sur un mois, sur six mois, sur un an. Et puis un peu plus loin dans le temps. Quoi, et euh, et bah, ouais, ça donne de la réflexion quoi, sur euh, comment aborder euh, son travail euh, à court terme et puis sur, euh, au plus long terme. Quoi. Aujourd'hui, par rapport au moment où je suis arrivé dans la boutique, bah, je vais, vais peut-être plus faire attention euh, sur les orientations euh, de, de mon travail, euh, de, de, de toutes les pièces qui peuvent, euh, qui peuvent me faire vibrer. Quoi. Donc, tout ce qui est japonais, tout ça, euh, je, vais faire, je vais prendre soin de, de bien choisir mes thèmes, euh, comment les traiter. Euh. Sous prétexte que je fais du vitrail, euh, j'étais le premier à le faire. Maintenant, il bah, y en a d'autres qui le font. Il hein. y en a d'autres qui s'y sont mis avec plus ou moins de succès, mais il y en a qui le font. Il y a des tatoueurs qui ont eu la, la correction de m'écrire et de me dire hey, « voilà, J'ai un client, il veut faire ça, mais ça fait un peu loin pour aller chez toi. » machin. Bah si, euh, pas... Beaucoup de mes amis, je vais pas dire tous mes amis, mais euh... déjà des amis, j'en ai pas 50. Hein. Mais, euh... mais vu que je suis tâteur depuis l'âge de 18 ans, tu te doutes bien que mes fréquentations, c'est la plupart, c'est des gens qui sont. Si c'est pas des tâteurs, c'est au moins des gens qui sont dans le milieu du tatouage. Il y a, Il y a très peu de gens qui... qui sont invités chez moi, parce que j'aime bien être seul. Voilà. C'est. Euh... Et euh, mes amis, bah oui, bah ici après j'ai Tintin qui, qui habite encore là. Je me souviens plus nous comment on s'est rencontrés, tu te souviens Non, moi je t'avais rencontré plein de fois. Et après il y, y, y a Bruno qui, qui dit ah Michel le Poissy il est bien con, tu le connais pas. Puis après il y a eu un pote à moi qui a dû Et as dire dit, oh, bien con. ah ouais, ouais il, il avait dit, raison. Bien con aussi, mais... <rire> en fait on a plein de potes qui nous disent qu'on est cons respectivement et du coup. Euh... Les bons cons font les bons amis, c'est connu. Donc c'est plus par les potes. Hein. Pendant quelques temps, je suis venu, je suis venu bosser chez lui. Euh. Mais bon, tu sais, euh, tout le temps, le même cinéma, les mêmes vannes, les mêmes trucs. C'est euh, bien de changer de spectacle aussi un peu de temps en temps. Donc je suis chez d'autres potes. Mais... Ouais. Puis pour mon shop, c'est pas non plus super prestigieux d'avoir les ah, tatoueurs ouais. pas très bons qui viennent. J'ai que des bons tatoueurs qui viennent, normalement, à part lui. Donc euh, puis il est toujours là comme un crevard. Donc c'est vrai, ouais, c'est vaut mieux qu'ils viennent pas trop, quoi. Avec Tintin, ça s'est fait tout doucement, tu vois. C'est pas des, des... c'est une amitié qui a été euh... qui, qui s'est faite sur la durée, quoi. C'est pour ça que ça tient. Bon, ça tient, ça tient. Ça tient pour l'instant. Moi, je suis son ami, on va dire, mais euh, lui, euh, c'est un copain, pour moi. <rire> pour moi, ça n'a rien à voir avec le tatouage. Hein. Au contraire. Hein. <rire> pour moi non plus. <rire> Tatouage, le tatouage, oui, mais on est copains entre tatoueurs parce que c'est les gens. Il y, 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 y a de grandes probabilités quand tu ne connais, tu ne fréquentes que des tatoueurs et que tu passes ta vie dans les conventions, dans les boutiques de tatouage. Il y a quand même une plus grande probabilité que la majorité de tes potes soient des tatoueurs. Mais, mais bon, il y, y a la majorité des gens que j'aime pas sont des tatoueurs aussi. Hein. <rire> C'est vrai mais... Des mecs que t'aimes pas dans le tableau Non, mais c'est comme ça. Quand, quand tu vis dans un microcosme, il y a des oui. gens que t'aimes bien et des gens que t'aimes pas. Mais en général, euh... c'est là que tu rencontres ta femme, c'est là que mais... tu rencontres tes potes, c'est là que tu... Mais c'est pas ce qui nous... Mais par contre, comme on fait que ça tous les deux, toute notre vie, euh, je pense qu'il fait pas grand-chose d'autre à part s'occuper de ses enfants. Hum. Mais même quand il part en voyage, euh, il est sur des plans tatouages et... Euh... Il va, il va visiter, euh, quand il va au Japon, il va toujours faire un tour euh, chez euh, Yokohama, chez Oriyoshi, euh, ou tu vois, ou, 
coup, chez quelqu'un qui est afférent au tatouage, même si on ne fait pas que ça de toute notre vie non plus. Mais on ne peut pas s'en empêcher, tu vois. Si je vais quelque part, forcément, tu as toujours ce côté, je suis tatoueur, je reste tatoueur, et puis profiter, tu vois, aussi d'être dans... Quand tu, quand tu vas loin, d'aller voir des mecs, mais, mais sinon, nous, quand on se voit, nous, à part sortir des conneries... Mais ouais. si on peut ne pas parler de tatouage pendant une semaine... C'est plus une communauté d'humeur ouais, et d'esprit que de, 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 de profession. Hein. Non, non, il n'y a pas de rivalité. Aucune. <rire> Donc pour ce qui est des tatoueurs, euh, des tatoueurs en général, as... Si, si tu... dans, dans toutes mes rencontres, j'ai eu des tatoueurs, tu sais, dans des street shops, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Euh, C'est peut-être des choses qui voudront être sauvées dans, dans 50 ans, parce que ça n'existera peut-être plus, ça. Les mecs qui sont surexploités comme ça, ou qui travaillent... Euh, tu vois, un tatoueur à Las Vegas euh, qui travaille euh, jour et nuit, euh, comme moi j'ai pu faire aux états unis euh, où, euh, Ça se trouve, y a, dans 50 ans, tu as des gens qui disent oh, « Putain, ça, ça disparaît quand même, les tatoueurs euh, comme ça, des street shops. Euh, » Pour faire des street shops, ça disparaît. Et effectivement, après, au bout d'un moment, ça devient culturel. Parce que ça fait longtemps que c'est là que ça s'est imposé. Euh, moi, j'essaye de faire des choses euh, qui ont disparu, qu'on ne parle plus. Et, euh, et je pense que c'est bon de, de justement d'essayer d'aller... Euh, d'aller dans des bibliothèques, d'aller gratter des, des choses qui sont complètement oubliées, complètement perdues, de les ressortir, de faire revivre ces choses-là. En les faisant revivre, tu fais revivre les gens qui, 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 qui les ont racontées, qui les ont vécues, et puis tu, tu peux tomber sur des choses mortelles. Et, euh, et chaque pays, chaque culture, chaque tatoueur euh, a ce, 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 cet héritage-là. On se repère entre tatoueurs. Il y a des tatoueurs... Euh, Maintenant, on commence à s'écrire parce qu'on on, on parle la même langue à ce niveau-là. Euh, on, on veut préserver beaucoup de choses. Et quand je parle avec un, un tatoueur de, je sais pas, de n'importe quel pays, euh, je parle pas des nouveaux pays comme les États-Unis où eux, ils ont, euh, ils ont une grosse culture tatou, mais ils n'ont pas une grosse culture historique, finalement. Mais des, des, des gens qui ont une grosse culture historique, avant même pratiquement euh, leur religion, ce qui est ce qu'il y a pu avoir, y a, ils peuvent sortir des choses magnifiques, quoi. Moi, ma démarche, elle est vraiment euh, culturel, aller se, se nourrir de choses culturellement intéressantes, de les garder et de les remettre, moi, dans mes tatouages, donc de les faire vivre par rapport à ça, de les faire découvrir à mes clients, mes clients en plus comme c'est des gens qui, qui me suivent, euh, la plupart ils adhèrent, ils s'intéressent, ils se mettent à lire des choses qu'ils n'auraient pas forcément lues, ils se mettent à... Et du coup, ça leur ouvre aussi des, des nouvelles... Et forcément, bah, tu nourris tes clients et eux, en venant, bah, ils continuent de te nourrir parce que c'est eux le support. Et, et voilà, je pense que dans chaque, dans chaque pays, dans chaque, chaque culture, dans, tu, as, tu as des choses absolument bien à prendre. Et tu peux faire du, du vrai traditionnel, mais il ne faut pas refaire ce qui a déjà été fait à l'époque où ça a été fait. Ça n'a aucun sens. Et voilà, je pense que c'est comme ça que je vois, euh, euh, en tous les cas, mon avenir en tant qu'artiste. Euh, et il euh, y a plein de tatoueurs dans le monde qui, 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 sont, euh, qui sont aussi dans ce délire-là. Et euh, je pense qu'un jour, on, on se parlera euh, plus. Et je pense que ça fera des beaux échanges et qu'on pourra faire des, euh, des choses entre nous. Parce que euh, je pense que l'art, c'est aussi ça. C'est euh, deux personnes qui se rencontrent et qui, euh, qui se donnent euh, des clés. Tu vois, en disant, tiens, c'est ça. Tu as des bouquins euh, plein d'images et tu fais, ah ouais, c'est bien ce que vous faites. Ouais, vous aussi, c'est bien. Là, tu te rends compte, quoi, là, c'est ça. C'est un échange. Stay. This world is a lonesome 
tantalized Yes, that I and me Higher rise high 